Il sindaco di Castanello Ionio, Giovanni Papasso, si è detto vicino e comprensivo delle preoccupazioni del Comitato dei Cittadini per la Difesa della Salute e dell'Ambiente che stamani ha manifestato davanti ai cancelli della discarica di Castanello Ionio, incontrata da Silva, contro il conferimento di rifiuti da parte di altri comuni non previsti in un precedente accordo con l'ufficio del Commissario per l'Emergenza Ambientale, tanto che lo stesso primo cittadino ha voluto essere con loro sin dall'inizio del civile siti di protesta. Per alcune ore è stato impedito infatti l'accesso ai camion provenienti dai comuni di Rossano, Corigliano, Bisignano, Spezzano Albanese e Sant'Agata Resero, autorizzati dal commissario delegato per l'emergenza ambientale a conferire fino al 17 dicembre. Il sindaco, facendo proprio le preoccupazioni dei suoi cittadini, aveva emesso una propria ordinanza, revocata poi nella tarda mattinata a seguito delle rassicurazioni da parte del prefetto di Cosenza, con la quale veniva posto il divieto di conferimento la discarica comunale. Siamo alla contrada Silva del comune di Cassano Ionio, nel centro, alla periferia del centro urbano di Lauropoli. C'è in atto una protesta perché? Perché il prefetto di Cosenza ha ordinato al sindaco di Cassano al fine di scongiurare ulteriori problematiche di carattere igienico-sanitario ed eventualmente di ordine pubblico di disporre l'esecuzione dell'ordinanza emanata dal commissario delegato per l'emergenza di rifiuti in Calabria entro i soli ristretti limiti temporari previsti dal provvedimento. Così recita la comunicazione. In effetti che significa? Significa che per qualche giorno alcuni comuni devono conferire i rifiuti presso la discarica di Contrada Silva. La cosa non è stata bene né al sindaco che ha emesso subito un'ordinanza, il sindaco di Cassano Gianni Papasso, né ai cittadini che hanno terreni nella zona e che protestano in verità già da, da tempo. E stamattina il comitato, un comitato spontaneo che è nato già da qualche tempo, si è riportato in prossimità della discarica per impedire la, il conferimento dei rifiuti. Siamo con l'onorevole Giuseppe Aloisi che fa parte di questo comitato spontaneo. Vogliamo fare il punto della situazione? Dunque, intanto è una protesta che viene da lontano perché il punto fondamentale è quello di avere accettato passivamente, anzi con la connivenza degli amministratori del tempo, un ampliamento a dismisura proprio della discarica. Qui c'è una discarica di 150.000 tonnellate e se ne prevedono ancora altre, quindi abbiamo già una capacità di 300.000, 150 sono state già utilizzate e 150 da utilizzare ed è in previsione la costruzione anche di un'altra discarica. Quindi diciamo che siamo alla quarta bu. Luca si pensa già a una quinta. Da una pattumiera generale per tutta, per tutta la nostra regione. È chiaro che il vincolo di solidarietà deve pur esserci, però eh, mi pare che sia stato raggiunto un accordo tempo addietro e, e con, attraverso il quale si stabiliva che eh, questa discarica doveva accogliere, oltre eh, diciamo, i rifiuti del Comune di Cassano, anche i rifiuti di altri 16-17 comuni, per un totale di 15.000 tonnellate annue. Ora, se stiamo entro i termini di questo accordo non c'è nessun problema, però se si rompe l'accordo e da 15.000 si passa a 25, poi a 30, poi a 35, vuol dire che la discarica sarà riempita nel giro di qualche anno e poi si dovrà porre il problema del successivo ampliamento. Quindi ci facciamo carico dei problemi degli altri comuni, ma Cassano se ne sta facendo carico perché già accetta 15.000 tonnellate annue, che non è roba da poco. E allora a questo punto l'ordinanza del, del commissario per l'emergenza dovrebbe avere quantomeno una, una, diciamo, una validità temporale ben definita, perché se è vero che dicono per due giorni, ma nulla vieta che questa emergenza continui anche lunedì, martedì, mercoledì, allora 2.000 diventeranno 4.000, 6.000, 7.000. Allora questi amici che sono qui, che non sono dei rivoluzionari, ma sono attenti soprattutto alle produzioni agricole, che fra l'altro stanno subendo proprio diciamo, una, una, una influenza negativa perché si trovano accanto a questa discarica e non c'è nessun elemento compensativo perché queste produzioni scontano il fatto di essere accanto alla discarica e hanno diciamo, una scarsa capacità di penetrazione sul mercato perché questa, questa, questo marchio in negativo sta facendo strada e punisce tutte le produzioni del Comune di Cassano, non solo per le ferrite ma anche per questa bomba ecologica che c'è qui. Fra l'altro 
nonostante le proteste avviate da tempo, mi pare che non ci siano controlli, non lo so se questo sia stato fatto, ma dico c'è tra gli amici che, questi che si sono riuniti stamattina qua, si lamenta anche il fatto che non si effettuano controlli sull'inquinamento sull eventuale delle falde. Quindi il comitato spontaneo chiede che cosa? Primo, un controllo rigoroso sulla gestione. Già siamo passati ad un miglioramento, perché si coglie anche dal punto di vista plastico che la gestione è completamente diversa rispetto, rispetto al passato, è più ordinata, quindi eh, non, i, i, i rifiuti vengono, vengono trattati meglio. Quindi c'è un'inversione di tendenza rispetto al passato, indubbiamente, però non, non, ha, non disponiamo ancora di alcuni controlli che dovrebbero essere fatti, su questo il Comitato insiste. E poi chiediamo che ci sia un incontro immediato con il Prefetto, con il Commissario, con qualcuno che, che, che sta eh, diciamo, gestendo questa emergenza per capire quali sono i termini dell'ordinanza, cioè se il quantitativo si riduce a 1.000-1.500 e allora il comitato potrebbe essere indotto anche a togliere il presidio, se invece eh, ci si tringera dietro l'ordinanza e dietro la necessità di assicurare lo smaltimento è chiaro che eh, una qualche resistenza spontanea inevitabilmente si crea, però ecco, se vogliamo risolvere alla radice il problema basta definire qual è il quantitativo che si prevede di, 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 di versare, entro, di conferire entro, entro la fine dell'anno. Se ci sono queste garanzie credo che il problema non si ponga assolutamente. Fermo restando che il Comune di Cassano paga già un prezzo, sono 15.000 tonnellate anno e che non sono poca roba. Una sola cosa da aggiungere, la discarica non è del Comune di Cassano. Eh vabbè, però sta nel territorio cioè, i, i, diciamo, la voluta il comune di Cassano perché ci sono anche dei ritorni ma probabilmente ma positivi ritorni in termini economici vabbè, vabbè se ci sventiamo dico, si possono fare anche, anche tante altre professioni insomma. come c'è la dignità delle persone c'è la dignità del territorio c'è ecco, una dignità che tocca anche non solo le persone ma quando non si difende l'ambiente e si svende perché c'è un ritorno di 5 euro, 3 euro sul costo della nettezza urbana, siamo proprio a livelli, non dico di terzo o quarto mondo, ma siamo a livelli diciamo, indefinibili. Il prefetto di Cosenza, dottor Raffaele Cannizzaro, a fine mattinata contattato il sindaco di Cassano allo Ionio, ha assunto l'impegno a definire la vicenda in un incontro che si terrà in prefettura martedì prossimo. Tra lo stesso comune di Cassano allo Ionio, rappresentante del Comitato Civico Cittadino ed ufficio del Commissario per l'Emergenza Ambientale, decisiva è stata l'opera di mediazione da parte del sindaco Giovanni Papasso, il quale alla fine di concerto con il Comitato Civico ha consentito ai TIR di scaricare nel terzo urbana solo per oggi sino alle ore 15 ed anche lunedì sino alle ore 13. Unitamente al primo cittadino a testimoniare la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale di Cassano allo Ionio ai cittadini che protestavano sono giunti anche i consiglieri comunali Lino Notari Stefano e Stefano Petrosino. Ed eccoci con il sindaco di Cassano Gianni Papasso, come stanno le cose? Ma niente, praticamente è precipitata la situazione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Calabria. Io quando sono arrivato al Comune di Cassano, che mi sono insediato, ho trovato un protocollo d'intesa approvato dalla giunta comunale che prevedeva eh, la possibilità, dava la possibilità all'ufficio commissario per l'emergenza ambientale di far scaricare 30.000 tonnellate di rifiuti annui nella nostra discarica. A seguito anche delle proteste che i cittadini e gli agricoltori della frazione Lavropola avevano messo su, a cui partecipai anche io, io mi sono portato al commissario per l'emergenza ambientale, abbiamo ragionato e da 30.000 tonnellate annui a, a ciò che dicevo io che devono essere zero tonnellate siamo arrivati ad una mediazione e non poteva che essere così. La mediazione è consistita nel fatto che il Comune si è impegnato a ricevere 15.000 tonnellate di rifiuti annui, compreso il Comune di Cassano, e il Commissario per l'Emergenza Ambientale ha accettato questa proposta del Comune, l'abbiamo sottoscritta, il Commissario l'ha approvato con una sua ordinanza, il Comune di Cassano Ione l'ha approvato con una delibera di giunta. Il fatto positivo è che nell'ambito di questo accordo il Commissario, devo dare atto e riconoscere anche questo, non ha come dire, eliminato, non ha abbassato i benefit che sono previsti al riguardo. 
nonostante abbiamo ridotto al 50% i benefit sono rimasti invariati rispetto a quelle che erano state stabilite precedentemente. Il tutto è scoppiato nella giornata di ieri quando oltre ai 17 comuni, compreso Cassano, che scaricano, eh, noi abbiamo accettato anche Morman e Laino per una questione di solidarietà perché c'è stato il terremoto e giustamente è inutile far portare i rifiuti di Morman e di Laino a Pianopolo così lontano. Per una questione di solidarietà abbiamo detto va bene, scaricata a Cassano. C'è stata un'emergenza che riguarda Castrovilla, io al sindaco di Castrovilla ho dato anche eh, autorizzazione. Poi il commissario senza informarci nella giornata di ieri mi ha informato solamente a provvedimenti già assunti eh, determinati, ha emesso un'ordinanza per far conferire nella discarica di Cassano per due giorni solamente, quindi per oggi e per lunedì, altri comuni tipo Rossano, Corigliano, eh, Bisignano, Spezzano Albanese, Sant'Aga da Desano. Rispetto a questa ordinanza io ho fatto una controordinanza, ho praticamente ordinato eh, la disobbedienza tra virgolette, rispetto a questa ordinanza del commissario eh, per l'emergenza ambientale della Calabria. Naturalmente l'ho informato, ho parlato con i suoi funzionari, ho detto che era una situazione intollerabile perché avvertivo il sentimento della protesta perché nel, nel frattempo gli agricoltori mi avevano chiamato. Sono stato chiamato più volte nella serata di ieri dal prefetto, del, dal dottore Cannizzaro, in maniera sempre molto garbata, molto gentile, cioè il quale ci ha chiesto di fare ulteriore solidarietà. Gli agricoltori si sono mobilitati, secondo me civilmente, ma ponendo ancora una volta il problema della situazione dei rifiuti che vengono conferite a Cassano. Che cosa si chiede? Si chiede il rispetto del protocollo che noi abbiamo sottoscritto a giugno e quindi la possibilità di far scaricare nella nostra discarica soltanto i comuni dell'Alto Ionio Cosentino che sono 17 compreso, compreso Cassano. La protesta io l'ho condivisa però nello stesso tempo mi sono assunto le responsabilità e io ringrazio i miei cittadini, ringrazio gli agricoltori i quali ancora una volta civilmente con spiccato senso di civiltà e soprattutto con spiccato senso di solidarietà abbiamo come dire, eh, dato una mano, abbiamo obbedito tra virgolette. Si è capito la situazione abbiamo di emergenza. Capito la situazione, quindi dato una mano ai sindaci di questi comuni, ma soprattutto al prefetto della provincia che ci chiedeva di essere solidali e ancora una volta siamo stati solidali. Il prefetto ha convocato su nostra richiesta un tavolo di incontro tra il Comune di Cassano, l'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Ambientale, lo stesso prefetto e una delegazione del Comitato per martedì alle ore 10. Noi lì andremo a dire che per noi rimane valido quel protocollo e 